ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா பொதுவாக திறமை இருக்கும் நிறைய பேர்கிட்ட திறமை இருக்கும் ஆனால் அவனால் வெற்றி பெற முடியாது ஏன் வெற்றி பெற முடியாது அப்படின்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்கும் அதில் முக்கியமான காரணத்தை வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அதுவும் ஒரு கதை மூலமாக சொன்னால் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து புரியும் புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை மூலமாக சொல்ல போகிறேன் அந்த கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராஜா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வேட்டைக்கு போகிறாரு காட்டுக்கு வேட்டைக்கு போகிறாரு பொதுவாக ராஜா போகும்போது அவரை சுற்றி நிறைய படைகள் வந்து போகும் குதிரை குதிரையில் தான் போவார் போயிட்டு வராரு வேட்டையை முடிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு பெரிய மரம் வந்து கீழே விழுந்துருது அவரனால் வந்து அந்த மரத்தை தாண்டி அவரனால் போக முடியலை ஏன்னா அவரோட படைகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அந்த மரத்தை எடுத்தால் தான் அவரனால் போக முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் அடு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இறங்கி மரத்தை எடுக்கிறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு அவருடைய படைகள் எல்லாருமே இறங்கி எடு எடுக்க வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க அவரனால் முடியலை ஏன்னா பெரிய மரம் அந்த வழியாக ஒரு ஒரு விறகு வெட்டி வந்து போய்க்கிருக்காரு அந்த விறகு வெட்டி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க அந்த மரத்தை இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் நான் வந்து அப்புறப்படுத்திடுறேன் அப்புறப்படுத்திடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னர் வந்து உட்காந்துருக்காரு இந்த விறகு வெட்டி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்தோன்னா டக்கு டக்குன்னு மரத்தை வெட்டி தூக்கி போட்டுறாரு மரத்தை வந்து அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே அப்புறப்படுத்திடுறாரு மன்னருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்னடா இவ்வளோ பெரிய மரத்தை அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே காலி பண்ணிட்டானே பெரிய ஒரு வித்தை வித்தை தெரிஞ்சவர் தான் பெரிய வளசாலி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு போயிட்டு அந்த விறகு வெட்டியிட சொல்லிட்டு போயிட்டு நீ ஒரு மிக மிகச்சிறந்த ஒரு வளசாலி மிக சிறந்த ஒரு உழைப்பாளி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய மரத்தையும் உன்னால் அப்புற அப்புறப்படுத்த முடியுது உனக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அந்த விறகு வெட்டி என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா மண்ணா இதெல்லாம் சர்வசாதாரண விஷயம் என்னால் அரச மரம் ஆழமரத்தை கூட ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே வெட்ட முடியும் எத்தனை மரத்தை கூட வெட்டி கொடுத்தாலும் நான் வெட்டி போடுவேன் அப்படின்னு அவனுடைய பேச்சில் ஒரு ஆணவம் தெரியுது கர்வம் தெரியுது மன்னர் சொல்கிறாரு சரி இவனுக்கு வந்து ஒரு பாடம் வந்து கற்பிக்கணும் இவன் இவன் அவனோட பேச்சில் வந்து ஒரு ஆணவம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு வந்து என்னை வந்து அரண்மனையில் வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு மன்னர் கூப்பிட்டுட்டாரு போய் தானே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விறகு விறகு வெட்டி என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா மறுநாள் வந்து அரண்மனைக்கு போகிறான் அரண்மனைக்கு போகும்போது மன்னரை பார்க்குறான் மன்னா என்னை நீங்கள் வந்து நாளைக்கு வர சொல்லியிருந்தீங்க அதுதான் வந்திருக்கேன் என்ன விஷயம் மன்னா அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு அந்த மன்னா சொல்கிறாரு அந்த அரசர் சொல்கிறாரு உன்னால் எந்தெந்த மரங்களை வெட்ட முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே இவன் சொல்கிறான் எந்த மரத்தை கொடுத்தாலும் வெட்டி போடுவேன் ஆழமரம் அரச மரத்தையும் அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே வெட்டி தூக்கி அணிஞ்சிருவேன் அப்படின்னு ஒரு திருப்பியும் ஒரு கர்வம் ஒரு ஆணவம் வந்து அவனுடைய பேச்சில் தெரியுது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அடுத்து சொல்கிறாரு உன்னால் முருங்கை மரம் வெட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே இவனுக்கு ஒரு கொஞ்சம் லைட்டாக மனசுக்குள்ள ஒரு கோவம் வந்துடுது நம்ம எவ்வளோ பெரிய விறகு வெட்டி நம்மளை போயிட்டு முருங்கை மரம் வெட்ட தெரியுமான்னு கேட்குறாரு இவருக்கு எவ்வளோ ஆணவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மண்ணா என்னால் அரச மரம் ஆழ மரத்தையே என்னால் வெட்ட முடியும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே நான் வெட்டிடுவேன் ஆனால் எனக்கு சின்ன பிள்ள மாதிரி முருங்கை மரத்தை வெட்ட சொல்கிறீங்களே சின்ன குழந்தை கூட முருங்கை மரத்தை வெட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே மன்னர் சொல்கிறாரு சரி ஒரு நாளில் நூறு முருங்கை மரத்தை நீ உன்னால் வெட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே இவன் சொல்கிறான் ஆழ மரம் அரச மரத்தை வெட்ட தெரிஞ்சவனுக்கு முருங்கை மரத்தை வெட்ட தெரியாதா நூறுலாம் ரொம்ப சாதாரண மண்ணா அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே மன்னர் கேட்குறாரு சரி போட்டி ஆரம்பிக்கலாம் நூறு ஒரு நாளைக்கு நூறு முருங்கை மரத்தை நீ வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக வெட்டிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டி ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர் வந்து விறகு வெட்டி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ரொம்ப ஸ்பீடாக வெட்டுறாரு நாற்பதுக்கு மேலே அவரால் ஸ்பீடாக வெட்ட முடியலை கொஞ்சம் ஸ்பீடு குறையுது நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வராரு ஸ்பீடு இன்னும் கொஞ்சம் குறையுது ஐம்பதுலேருந்து அறுபது வராரு ஸ்பீடு ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு சுத்தமாக குறைஞ்சிருச்சு கடைசி நேரத்தில் இருக்கார் ஐயோ அவரால் வெட்டவே முடியலை அவருடைய பலம் எல்லாத்தையும் இழந்துடுறாரு அறுபதுலேருந்து கஷ்டப்பட்டு எழுபது கொண்டு வர்றாரு அவரோட பலம் வந்து சுத்தமாக போயிடுச்சு எழுபதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சுக்கு வந்துடுறாரு அப்படியே மயக்கப்பட்டு கீழே விழுந்துடுறாரு அவரால் முடியலை மன்னர்கிட்ட போய் அவர் அவர் யோசிக்கிறார் இதுக்கு மேலே நம்ம மரத்தை வெட்டினா இனி இருபத்தஞ்சி மரத்தை வெட்டினா நம்ம நம்ம உயிரோடவே இருக்க மாட்டோம் நம்ம வந்து மன்னர்கிட்ட நம்மளுடைய தோல்வியை வந்து ஒப்புக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு மன்னா என்னால் முடியலை என்னால் நூறு மரத்தை என்னால் வெட்ட முடியலை நான் தோற்றுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே மன்னர் சொல்கிறாரு நீ வந்து ஒரு மிக பெரிய பலசாலி அதில் எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது யாருக்குமே கிடையாது நீ ஒரு மிக
எப்படியாவது ஜெயிச்சாகணும் மன்னரே நம்ம ஜெயிச்சிடணும் அப்படிங்கிற அந்த கர்வத்தில் தான் அவனை தெரிஞ்சிச்சே தவிர நீ வந்து யோசிக்கலை ஒவ்வொரு மரத்தை வெட்டி முடித்தோன்னே அந்த கோடாரியை கூர்மை படுத்திருந்த அப்படின்னா அடுத்த மரத்தை வெட்டும்போது இருபது வெட்டில் அந்த மரம் மரத்தை வெட்டுற அப்படின்னா கூர்மை படுத்திருந்த அப்படின்னா அஞ்சு ஆறு வெட்டிலே உன்னால் வெட்ட முடிஞ்சிருக்கும் உன்னுடைய பலம் வந்து சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் நீ வந்து உன்னுடைய அறிவை நீ யூஸ் பண்ணலை ஜெயிச்சாகணும் எப்படியாவது ஜெயிச்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மந்தமாகவே நீ செயல்பட்டிய தவிர உன்னுடைய புத்தியை வந்து நீ யூஸ் பண்ணலை இதுதான் திறமை இருந்தும் அவனால் ஜெயிக்க முடியாததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கதையை வந்து அவர் முடிக்கிறாரு இதுதான் இதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது திறமை இருக்கும் நம்ம வந்து புத்தியை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் புத்தியை சரியான நேரத்தில் சரியான விதத்தில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக திறமை இருந்தால் கண்டிப்பாக வெற்றி வந்து கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் ஒரு நல்ல வீடியோவை சந்திக